രാജ്യമൊക്കെ ഞാൻ പിടിച്ചിറക്കി ശത്രുക്കളായ എന്റെ അളിയന്മാരെ ഞാൻ അടിമകളാക്കി ഇനി നമുക്ക് ആരുടെയും ശല്യമില്ല സന്ധ്യയെ വരൂ നമുക്ക് വല്ല പറതീസയിലും ചേക്കേറാം സന്ധ്യയെ തോഴി സന്ധ്യയെ എന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിന്റെ കരം വെച്ചാലും നമുക്ക് ആ പറതീസയിൽ പോയി ചേക്കേറാം സന്ധ്യയെ നിന്റെ കരങ്ങൾ എന്റെ കരത്തിന് മുകളിൽ വെക്കൂ വരൂ പോകാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ കുതിര സവാരിയിൽ അങ്ങ് പോകാം രാജൻ അപ്പൊ അങ്ങയുടെ പത്നി മാളു അയ്യ അവള് കൊള്ളൂല അവളെ നമുക്ക് വല്ല പൊട്ടക്കട്ടിലും തള്ളാം വരൂ സന്ധി നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചേക്കേറാം വരൂ വരൂ നരകത്തിൽ പോവാം അല്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകാം നരകത്തിൽ പോവാം സ്വർഗം നരകം സ്വർഗം നരകം അയ്യോ നരകം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിപ്പോ കള്ള മനുഷ്യ അയ്യോ എന്റെ പടയാളികൾ അവിടെ എന്റെ തേരവിടെ എന്റെ തോഴി സന്ധ്യ അവിടെ മരുമകനായ എന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചു എന്ന് എന്റെ ഒരു സ്വപ്നം അതെ അച്ഛൻ മരിക്കണേ മുമ്പ് വക്കീലിന്റെ അടുത്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് മനക്കോട്ട കേട്ടാ നിക്കണ്ട അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തുവാ പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് ആംഗളമാര് കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് കുടുംബമായിട്ടൊക്കെ ജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ആംഗളമാർക്ക് വിധിച്ചു കൊടുക്കാം അവമാര് കാര്യപ്രാപ്തി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആണത്തം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലേ നിങ്ങൾ അതിവിടെ പറയണ്ട തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവന്മാരെ കല്യാണം നടക്കാത്തത് കല്യാണം നടക്കാത്തത് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു കാലമാടൻ ഒരു പരമ ദുഷ്ടൻ എന്റെ ആംഗളമാരെ കല്യാണം മുടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മടിയന്മാരാണ് ഈ സ്വത്തൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാര് കുഴി മടിയന്മാരായി മാറത്തില്ലയോ അവരൊരു സ്വത്ത് പോയാൽ അടിച്ചെടുത്ത് ഇവിടെ ഇത് മൂന്ന് നേരം മൃഷ്ടാനം പഴിച്ച് ജീവിക്കാമെന്നുള്ള വിചാരം നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കടി ഞാൻ പറയുന്ന ചിന്തിക്ക് ഇവന്മാര് മൂന്ന് പേരും കൂടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയെന്ന് വെച്ചോ സ്വത്തൊക്കെ അവന്മാര് എടുക്കോ നമ്മള് കടത്തിന്റെ കിടക്കേണ്ടി വരത്തില്ലേ അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് പെമ്മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനുള്ള പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഞാൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇടി ചിന്തിക്കടി ഞാൻ പറയുന്ന ചിന്തിക്ക് നീ ഓർക്ക് ഈ ആങ്ങളും പെങ്ങളും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ബന്ധമൊന്നും കുറെ കഴിയുമ്പോ ഇല്ല സ്വത്തൊക്കെ ആവുമ്പോ അവന്മാര് തന്നെ നമ്മുടെ തമ്മിലടിക്കും എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് വരെ ഒഴിവാക്കണം മൂത്തവൻ അവന്റെ പുറത്ത് പോലെ തന്നെ അകത്തും ഒന്നും ഇല്ല അവൻ നമുക്ക് ലൈഫിന് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തവൻ അത് രണ്ട് ചാള വർത്തവിടെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അവൻ ഇന്ത്യ മഹാരാജ മുഴുവൻ എഴുത്തരും അപ്പൊ അവനും ഒഴിവായി പിന്നെ ഏറ്റവും ഇളയ ഒരുത്തുണ്ട് അവനാണ് കൊടും വിഷം ഏറ്റവും ഇളയവൻ വിഷം എന്റെ പൊടിയനാ വിഷോ ആരാ പറഞ്ഞ അവൻ വിഷമാന്ന് ഇത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ മനക്ക നിങ്ങൾക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഉള്ള കളിയാക്കൽ കൂടുതലുണ്ട് അവനെ വിഷോ പിന്നെ അവനോ വിഷം തിന്നാലല്ലേ ചാവുള്ളൂ ഇത് തിന്നണ്ട അവൻ അടുത്തൂടെ വന്ന മനുഷ്യൻ ചാവും അത്ര വശം എന്റെ കൂടെ വളർന്ന് മനസ്സാക്ഷി ചൂഷിപ്പ് കാര്യമായിട്ടും ഇതിനൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം പിന്നെ അവര് മൂന്ന് പേര് ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് നീയാണ് 
പ്രേമലേഖനല്ലേത്രം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം വിൽപത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ വിൽപത്രത്തിൽ ഇവിടുത്തെ മറ്റേ പുള്ളിക്കാരൻ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേരും വിവരങ്ങളും അനുസരിച്ച് ആ ആൾക്കാരുടെ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ സമക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിന്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഇയാള് റൂളി പെൻസിൽ പേനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വത്ത് ആണുങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒന്നും ഈ വക്കീല ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുന്നാണ് വക്കീല പ്രമാണത്തെ എഴുതിയേക്കുന്ന എന്തോന്ന് വായിക്ക വക്കീലേ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആണത്വം തെളിയിക്കുന്നവർക്ക് സ്വത്ത് കൈമാറാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ചുരുക്കി എഴുതിയേക്കുന്നത് വക്കീലിന് തെറ്റി ആ അങ്ങനെ ആണത്വം തെളിയിച്ച ഒരാളുണ്ട് ഈ മരുമകൻ തെളിവ് എന്റെ അടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ പേപ്പറിലുള്ളത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വക്കീലാണ് തമാശ കളിക്കല് ഇയാൾക്ക് പൈസ എല്ലി തരുന്നത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് വായിക്കത് സത്യം മൂടി വയ്ക്കാം വളച്ചൊടിക്കാം പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഒരു നാൾ അത് മറ നീക്കി പുറത്ത് വരും മിസ്റ്റർ നീ ഇവിടെ താരടാ മരുമോനെ മരുമോനെ ഞാനേ <laughs> 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 ഇവരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല ഈ ഡോക്ടർമാർ എഴുതുന്നതും ആധാരം എഴുതുന്ന ആൾക്കാർ എഴുതുന്ന വായിക്കൊരു പാടാണ് നാല് ദിവസം എടുത്ത് ഞാൻ തന്നെ വായിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊന്നുമില്ല ഞാനിത് വായിക്കാം എല്ലാ ആൾക്കാരും വന്ന സ്ഥിതിക്കും അതായത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നെയ്യാറ്റിങ്കര താലൂക്കിൽ തോട്ടക്കാട് കരയിൽ കളരിമഠത്തിൽ വീട്ടിൽ പ്രതാപ് ഗുരുക്കൾ മകൻ വീരഭദ്ര പ്രതാപ് ഗുരുക്കൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം എഴുതി നൽകിയ വിൽപത്രം ടി ആർ ടി ആർ പൃഥ്വിരാജിന്റെ സിനിമ ഇല്ലേ ഓ നിന്റെ അച്ഛൻ പൃഥ്വിരാജിനും പത്ത് സെന്റ് എഴുതി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൊന്നു ദൈവമേ ഈ കടങ്ങന്മാർക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധി കൊടുക്കണേ ഇതെല്ലാം കിട്ടുമ്പോ സ്വത്ത് മാത്രം കിട്ടിട്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ട് ഇത് അതല്ല ടി ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന് അറിയാവോ നമ്മൾ ഈ നിയമം സംഭവമായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോ അതിൽ ആളിനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടി ആൻ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ബാക്കി വായിക്കട്ടെ സർവ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രകാരം ടി ആൻ സർവ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രകാരം കൈവശം വെച്ച് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിൽപ്പനാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ആദായം അനുഭവിക്കാനും ഉള്ളതുമായ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബാർ പതിനാല് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബാർ പതിനാല് മനസ്സിലായില്ലേ അച്ഛൻ ഈ പതിനാല് ജില്ലകളിലും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബാർ ഉണ്ടെന്ന് ദാരിദ്ര്യക്ക് താഴത്തെ കാടുണ്ടായിരുന്ന അങ്ങേർക്ക് എവിടെ നിറ ബാറ് അത് മിക്കാരും ഇത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഈ ബാറ് നിനക്ക് തരേണ്ടി വരും വലിച്ചോണ്ടിരിക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആറല്ല മറ്റേ കണക്കിൽ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞിട്ടൊരു ബാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടും അതാണ് ഈ ബാറ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബാർ പതിനാല് എന്ന സർവേ നമ്പറിലുള്ള അഞ്ച് ഏക്കർ വസ്തുവും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട കെട്ടിടവും കളരിത്തറയും മറ്റ് സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കളും ടിയാന്റെ മൂത്ത മകനായ കുമാരൻ രണ്ടാം മകനായ വീരേന്ദ്രൻ നാലാമത്തെ മകൻ മഹേന്ദ്രനും മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉരുപ്പടി ഈ മൂന്ന് ആൺമക്കൾക്കും കാര്യപ്രാപ്തി എത്തുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചു എഴുതി നൽകണമെന്നും അതുവരെ ഈ വസ്തുവകകൾ മൂന്നാമത്തെ മകളായ മാളവികയ്ക്കും ഭർത്താവായ ശശിക്കും അനുഭവ അവകാശം നൽകിക്കൊണ്ട് സ്വമേധയാൽ ടിയാൻ എഴുതി നൽകുന്ന വിൽപത്രം 
നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് കിടന്ന് ചാട ഇത് ഞാൻ എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന നോട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതി പകർത്തി വെച്ചു ഇതിൽ എനിക്ക് വേറെ പങ്കില്ല അതായത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി കാണില്ല നിങ്ങൾ പക്വതയായല്ലോ ഇപ്പോ ഇനി ഒന്ന് ആണത്തം തെളിയിക്കണം ആണത്തം തെളിയിക്കാൻ വെച്ച് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആണത്തം തെളിയിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കണം നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഓരോ പെമ്പിളെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും എനിക്ക് നിറം വലിയ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ മുടി വേണം മുടി വേണം എനിക്ക് വലിയ ഡിമാൻഡ് ഒന്നും ഇല്ല ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്റെ തണ്ടിനും തലിക്കും അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് പെണ്ണുങ്ങളെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം സെറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഞാൻ പിക്കപ്പിൽ ഇറക്കാം ഇവന് ടിപ്പറിൽ ഇറക്കാം കാരണം എനിക്ക് എന്റെ തന്തെ എന്നുള്ള എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എൽ എൽ ബി പാസ്സായി ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആയത് നിനക്കൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഇറക്കി തരാനാണല്ലേ ഇവനൊക്കെ ഇടം നിനക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പെണ്ണ് കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വത്തും കാര്യങ്ങളും കയ്യിലോട്ട് കിട്ടും അല്ലാതെ ഞാൻ അതിൽ പറയും എനിക്കിവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഈ സാധനം അങ്ങോട്ട് പിടി ഇത് വായിച്ച് നോക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ച് നിന്റെ അച്ഛനും ആയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ബന്ധം വെച്ചു ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് അപ്പൊ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പതിനായിരം രൂപ അതിൽ ആയിരം രൂപ ടി ഡി എസ് കെട്ടിയത് ഒമ്പതിനായിരം രൂപ എന്റെ അക്കൗണ്ട് വരണം അതെന്റെ ഫീസാണ് മനസ്സിലായില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു മിനിറ്റേ ഞാൻ പോയിട്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കട്ടെ കേട്ടോ ആർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഈ സന്ദർശത്തിൽ പായസം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പട്ടി കൊടുക്കും ഞാൻ പറയുന്നേക്ക് ഈ സ്വത്തിന്റെ അവകാശം ഇപ്പൊ ആരാണ് ആരാണ് ഞാനാണോ അപ്പൊ ഞാൻ തീരുമാനിക്കും നീയൊക്കെ കെട്ടണോ വേണ്ടേ ഒന്ന് എന്താ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം മൂത്തവൻ ബാ തീരെ വയ്യല്ലടാ തലയ്ക്ക് മൂത്തയല്ല പ്രായത്തി മൂത്തത് പോ അവിടെ അളിയാ ഇവിടെ കണന്ന് തീർക്കണ്ടയാണോ അളിയന്റെ ഈ യൗവനം അല്ല അളിയനെ പക്വതയായോ എന്ന് എനിക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കി കാണും നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നോക്കി കാണാം അപ്പൊ സ്വാഭാവികം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം പിന്നെ ചെറിയൊരു നോട്ടുണ്ട് അത് ആരും അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെയും നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മറ്റേ പുളിക്കടവിൽ നിന്ന് അടിയിട്ടില്ലേ ആ അത് ഏത് നോട്ടം ഈ നോട്ടം ഈ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് പെണ്ണ് കിട്ടത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പായല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ഡിമാൻഡേ ഉള്ളൂ എന്തുവാ പെണ്ണ് പരിശുദ്ധിയായിരിക്കണം കന്യകയായിരിക്കണം കന്യകയും പതിവൃതയായ നല്ല സ്ത്രീ ആ അളി അങ്ങ് ദൂരെ പോകണം ദൂരെ എവിടെ ദൂരെ നമ്മുടെ ബോംബയിൽ നല്ല കുട്ടികളുള്ള സ്ഥലമാണ് വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയ്ക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ട് കയറി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കി മുതുക്കിന്റെ നാണം ഇനി വാ പറയട്ടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യം വേണം അതെന്താണ് അളിയന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാളിയാസ്യമായിട്ട് പറ എന്തു അത് കിഴങ്ങല്ലേ എന്തിനു വേറെ കിഴങ്ങ് കിഴങ്ങ് നിന്റെ കല്യാണം നടക്കും ഞാൻ പറയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നല്ല അളിയും ബോംബെ നെല്ലി കെട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പുറത്തു പോകണം പുറത്തു പോകണം കിടുക്ക ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ ചിറാപൂഞ്ചി 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 നല്ല ആപ്പിൾ കണക്കുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ചിറാപൂഞ്ചി ആ ഓക്കെ ആണ് ചിറാപൂഞ്ചി ഞാൻ ബോംബെയിലാണ് വാടാ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ അവന്മാർക്ക് പെണ്ണൊന്നും കിട്ടൂല നല്ല ഫ്രഷ് പെണ്ണുങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിനക്കേ കിട്ടൂ നല്ല ചോരത്തിളപ്പുള്ള പ്രായം ചേട്ടന്മാർക്ക് അത് തിളച്ചു പൊങ്ങി ദൂരിക്കുന്ന ഒരു കരിക്കലുമായിട്ട് അത് വേണ്ട അവന്മാരുടെ ജീവിതം പോയി അവന്മാർ ഇവിടെ നിന്നേം കെട്ടിക്കൂല ഞാൻ പറയട്ടെ നീ ഇവിടെ നിക്കരുത് നീ പുറത്തു പോണം പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെണ്ണ് അവിടെ നിന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും അവന്മാർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം നിനക്കുണ്ടല്ലോ ോ പുറമെ പോയി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്ക് 
അയ്യോ ഞാൻ എന്നാൽ ഇതൊന്നും പറയും എന്നെ കഴിവുകളും പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരാൾ വേണ്ടേ ഞങ്ങളെ കാര്യം ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ കാര്യം നീ ഞങ്ങളോടൊന്ന് പറ നിന്റെ ജീവിതമാണ് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ പറയണോ നമ്മളെ ചതിച്ച കാരണ നമ്മൾ അച്ഛനാണോ അതോ അമ്മയാണോ എനിക്കിവിടെ പറമ്പിലുള്ള അവകാശം എനിക്ക് വേണം ഈ പറമ്പിൽ അവകാശം എനിക്കണം എടുക്കും ും തരുമായിരുന്നു അവകാശമല്ല എന്റെ ആഗ്രഹമാണ് വലിയല്ല വലിയ ആ പട്ടിയെ വെട്ടിത്താക്കാൻ എന്നിട്ട് വേണം നിന്റെ രണ്ട് ഞാൻ പത്ത് ടിക്കറ്റ് നിങ്ങള് ഇതാണല്ലോ നിങ്ങളെ തീരുമാനം ഞാനേ ഇനി ബാക്കി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം അവക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ആങ്ങളമാരെന്ന് പറഞ്ഞ് ശവം പോലെ കാണാമെന്ന് ഏഴുക്ക് പത്ത് നമ്മളെ മാളു ചേച്ചി കയറി കിടന്ന ആടുകൊണ്ട് നമ്മള് തമ്മിൽ തല്ലാൻ പാടില്ല ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റിക്കർ അല്ലേ മീശയാണ് ഇന്നൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നില്ല ആ വാക്കുള്ള ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വന്നത് ഈ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ 
അറിയില്ലേ അളി എനിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് എന്തോന്ന് പറയുന്നത് അവന് ഏട്ടത്തിയമ്മ ചേട്ടന്റെ കുഞ്ഞനിയത്തി ഞാൻ എന്റെ കെട്ടാൻ പോണത് ഇതിലാരാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടും കൃത്യമായിട്ടും നോക്കി മനസ്സിലാക്കും ചമ്മി ചമ്മിയ ബാബാ അതും കൂടെ എടുത്തോ അവനായിരിക്കും ഇരിക്കായി കരുത് വെച്ച സൗഭാഗ്യം ഉത്തരവാദിയായിട്ടില്ല <laughs> 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 കുടുംബത്തിന്റെ മാറും കാറ്റത്ത് പറക്കാൻ പോവാണ് സത്യം പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്റെ മാള് ചേട്ടാ ഒന്ന് വരൂ ശരിയാക്കി തരാം ചേട്ടൻ മൂന്ന് മാസം മുന്നേ തിരുവനന്തപുരത്ത് കളരിക്ക് വേണ്ടി വന്നില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്നെ അറിയാത്ത പോലെ നിക്കണ എന്താ ഓർമ്മയില്ലേ അന്ന് തണുപ്പുള്ള കാലത്തും രാത്രി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കേട്ടാ പ്ലീസ് രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചിരുന്ന അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ബാക്കി ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല സത്യം ഞാൻ ഇല്ല ഇങ്ങനെ പറയാൻ സാധ്യ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചാൽ ഞാൻ അപ്പോഴേ ഓഫ് ആവൂല ചേട്ടാ ഒരു ആങ്ങ എടുത്ത് പറയും പോലെ പറഞ്ഞു എല്ലാ കാര്യവും അങ്ങനെ ഏറ്റു പറ അന്ന് അങ്ങനെയൊന്നല്ലായിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കളരിക്ക് വന്നപ്പോ ചേട്ടൻ എന്നെ ഓർമ്മയില്ലാണ്ട് അഭിനയിക്കല്ലേ ഓർമ്മയില്ലേ ചേട്ടൻ അന്ന് നട്ടുച്ചക്ക് കളരിക്ക് മുൻപ് മെയ് വഴക്കത്തിന് വേണ്ടി ചേട്ടൻ നിന്നപ്പോ നമ്മള് രണ്ടുപേരും മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് ഓർമ്മയില്ലേട്ടാ ചേട്ടാ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്ക് ഓർത്ത് നോക്കേട്ടാ പ്ലീസ് ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ മതിരാചകം എന്തൊരു ദാഗം എന്തൊരു എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ മങ്ങളെ എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ ഇനി ഉത്തരവാദി ഞാൻ അല്ല പോ 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 ചോദിക്കണം അവരോട് എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഈ സഹോദരനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു ഇടിവെട്ട് മഴയുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ കഥവ് തോർന്നു വന്നപ്പോ ചേട്ടൻ നനഞ്ഞു കുളിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്തിനാട്ടെ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നെ ഹലോ 
ഹലോ ഇവിടെ അതൂതും പറഞ്ഞോണ്ട് നിക്കാതെ അവന്മാരെ കൂടെ പോയി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് ആരാന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആകെ നാണക്കേടായി നാട് മൊത്തം ഒന്നും അറിയാം ഇനി ഇവിടെ നിന്നൊരു പെണ്ണ് കിട്ടൂല അച്ഛയില്ലാത്ത ഭാഗ്യം പറയുമ്പോൾ അച്ഛ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞേ എന്റെ മൂന്നാമക്കളും കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഈ അച്ഛൻ പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കഴിവും കാര്യപ്രാപ്തിയും ആണത്വവും തെളിയിക്കുന്നു അന്ന് അവരവരുടെ വികതവും തന്ന് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഈ അച്ഛൻ നടത്തും ഇത് എന്റെ കളരി പരമ്പര ദൈവങ്ങളാണ് സത്യം കിട്ടി ഐഡി കിട്ടി സംഭവം ഈ പെണ്ണ് എന്റെ എന്നെ എന്ന് പറയാം ആ ഗർഫും എന്റെ എന്നെ എന്ന് പറയാം ആര് ചാർജ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഫോൺ ചെയ്താൽ മതിയല്ല അപ്പൊ വസ്തുവും കിട്ടും പെണ്ണിനെയും കിട്ടാം എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി എന്തോന്നു ആ ഗർഭം എന്റെ ഉത്തരവാദി ഞാനാണ് കേട്ടാ അതിന് ഉത്തരവാദി ഞാനാണ് കേട്ടാ നീയാ എന്തിനാണ് ഒരു ചേട്ടന്റെ മുഖത്ത് പോയി കള്ളം പറയുന്നത് നീ എന്റെ അനിയൻ തന്നെ ഇടാ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഒരു ചേട്ടൻ ചെയ്ത തെറ്റ് നീ ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ വൈഫോ എടുത്തിരിക്കുന്നേ നിങ്ങൾ മൂന്ന് കളരിക്കാർ വീട്ടിലുണ്ടോ പുറത്തുനിന്ന് വന്നവന്മാർ ഇത്രയും കയറുന്ന അഭ്യാസം കാണിച്ചിട്ട് നീ കളരി പഠിച്ചവന്മാരല്ലേ ചോദ്യം ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല എന്റെ പൊന്നേട്ട ഞങ്ങൾ ഭ്രാന്താശുദ്ര ജീവനക്കാരാണ് ഇത് അവിടെ നിന്ന് ചാടി വന്ന കൊച്ചാണെന്ന് ഇവിടെ ഗർഭിണി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വേറൊരു വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞു എന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കൊച്ചിന്റെ അച്ഛൻ നിങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നര മണിക്കൂർ അടുക്കളക്കാർ കുത്തിയിരുന്നെന്ന് ഈ കൊച്ചിന് മെന്റൽ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലേ ആന്ന് സത്യം പറഞ്ഞല്ലേ കൊച്ചിന്റെ കാര്യം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ കാരണം 
രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഈ കൊച്ചിന്റെ ബാഗിൽ നിന്നൊരു കാമുക നടന്ന് കൊച്ചിന്റെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം കൊടുത്തിട്ടേ കൊച്ചിനെ പറ്റിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോയി ഇപ്പഴത്തെ സീസൺ ആണല്ലോ അത് തന്നെ എന്നിട്ട് ഈ കൊച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീടുകളിലും പോയി ഇതാണ് എന്റെ കാമുക ഇതാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടി എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നെ ഒരുത്തും ചതിച്ചു ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കും ബംഗമാരും അമ്മയും എല്ലാം കൊള്ളല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കുട്ടിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് കൊണ്ടു കൊച്ചിനെ കൊണ്ടു വയ്ക്കാം മക്കളെ ചെല്ല് കേട്ടാ വെള്ളം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടാ പിന്നെ സൂക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം ഉപദ്രവം ഒന്നും ചെയ്യരുത് അത് കൊണ്ട് എന്റെ സെല്ലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് എല്ലാരും ഉണ്ടായിട്ടും ആരും ഇല്ലാത്തവരെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുത്തനാ ഞാൻ എല്ലാരും ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലേ ആശുപത്രി ചേട്ടൻ മാത്രം എങ്ങനെയാ രക്ഷപ്പെട്ടാ അതിന്ന് കലക്കി വെച്ചത് ഞാനാണല്ലോ അവരാണെന്ന് എടുത്ത് കുടിച്ചു കുടിച്ചിട്ട് ഈ വിഷം എടുത്ത് കുടിച്ച് അവര് പറയുന്നു കലക്കി വെച്ച് എനിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് അവര് കാണാൻ ഭ്രാന്ത് എനിക്ക് കാണാൻ ഭ്രാന്ത് നിങ്ങൾ പറ ചില ഭ്രാന്തം പറഞ്ഞിട്ട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന അടക്കി ചിരിക്കും ഇവിടെ ഇത്രയും വിഷയം നടന്നിട്ടും ആ ക്രൂരനായ അളിയനെ നമ്മുടെ പെങ്ങളെ ഇതുവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ അകത്ത് ഞാൻ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അകത്ത് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കും അറിയാത്തൊരു രഹസ്യം ഞാൻ പറയാം ആരും ഞെട്ടല്ലേ ഇല്ല യവന് പ്രാന്തളാ ആർക്ക് ഞാണ്ട് യവന് അതാണ് എപ്പോഴാ മനസ്സിലാക്കിയ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിവിടെ ഇവിടെ വന്ന കുറച്ച് സമയം ഈ വീട് ഭയങ്കര സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് കാരണം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായും എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു പെണ്ണ് എന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് എവിടാ കുളു മണാലി കുളു മണാലി അളിയന്റെ 